പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജർ ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലേ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി നമ്പർ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ദി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പറാണ് ഇതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി വിച്ച് ദ നമ്പർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ദി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അല്ലേ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് അല്ലേ അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് റിയൽ നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അല്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഏതാ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പറാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റാം വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് മാൻറ്റിസ ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് മാൻറ്റിസ ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റാം വിച്ച് ആർ മാൻറ്റിസ ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റ് അല്ലേ എങ്ങനെ മാൻറ്റിസ ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ചിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ടെന്നിൻ്റെ പവറായിട്ട് അതായത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നറിയോ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻറ്റിസ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓർ റിയൽ നമ്പർ ഇൻ ടു എ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഈസ് കോൾഡ് മാൻറ്റിസ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോം അതായത് മാൻറ്റിസയും എക്സ്പോണൻറ്റും ഉള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പറിനെ എനിക്ക് മാൻറ്റിസ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പണിയുമില്ല അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇത് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ് കൊണ്ട് കൊണിച്ചാൽ മതി ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അതായത് സീറ
കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് സപ്പോസ് ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഫോം ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടുള്ള ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്മളൊരു നമ്പറിനെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള 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 ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മാൻറ്റിസക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻറ്റിനും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നോക്കിയേ ഇതിന് രണ്ട് ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടോട്ടൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എന്തിനാണെന്നറിയോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് മാൻഡിസ ആൻഡ് ദി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എക്സ്പോണൻ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ പാർട്ടിയുള്ള നമ്പർ അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മാൻഡിസാ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ റിമൈനിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെ എക്സ്പോണൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻ്റ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടു ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇതിൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് എത്രയാണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം സീറോ വൺ എക്സ്പോണൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണിത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അതായത് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മാൻഡിസ് ആയ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാകാം അതായത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മാൻഡിസയും എട്ട് ബിറ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റും അല്ലേ ശരി ദെൻ ഈ മാൻഡിസ ആ പാർട്ടിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അതിൻ്റെ ആ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബിറ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദി സൈൻ ഈ സ്യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദി സൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി നമ്പർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ദി ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റിയൽ നമ്പറിനെ നമുക്കത് ചെയ്യാം മാൻഡിസ് ആ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ മാറ്റിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മാൻഡിസ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു മാൻഡിസ് ആ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് മാൻഡിസ ഇതാണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് മെഷീനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാൻഡിസ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് ബിറ്റിനെ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാൻഡിസ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ആ ഒരു മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എം എസ് ബി എ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബിറ്റ് അല്ലേ ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂടെ ഉണ്ട് ശരി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബിറ്റ് ഓക്കെ മാൻഡിസ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഈ ഒരു ബിറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദി സൈൻ ഓഫ് ദി സൈൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓർ റിയൽ നമ്പർ അത് പോസിറ്റീവ് ആകട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആകട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ
ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ എ ബി സി ഡി എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ക്യാരക്ടറാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില സിമ്പിളുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ പുഴത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആസ്കി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത് എന്താണ് ആസ്കി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ american standard code for information interchange american standard code for information interchange എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്തിജർ ആണെങ്കിലും അല്ലേ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇന്തിജർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് എ ബി സി ഡി ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് ലെറ്റേഴ്സാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇന്തിജർ ആണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നാണ് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വണ്ണും ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് പത്ത് നദി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നദിയാലും അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറിലെ കൺവേർട്ട് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ബൈനറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് എ എന്ന് ഞാൻ കീബോർഡ് വഴി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പി എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെമ്മറി പോയിട്ട് ഒരിക്കലും പി എന്ന് പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവില്ല ബി എന്ന് പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവില്ല എ എന്ന് പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവില്ല ഈ എക്കും ബിക്കും പിക്കും ഒക്കെ അതായത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എന്തുണ്ടെന്നറിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു യു എസിലെ ഒരു അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണിത് ഒരു യു എസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൾ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ആസ്കി കോഡ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എവറി ക്യാരക്ടർ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി കോഡ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയുടെ ആസ്കി വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ ഇത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നറിയോ എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ അറുപത്തഞ്ചാണ് അറുപത്തഞ്ചിനെ ബൈനറിയിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ബൈനറി നമുക്ക് അതല്ലോ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ആസ്കിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സെവൻ ബിറ്റ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആസ്കിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നറിയോ സെവൻ ബിറ്റ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെവൻ ബിറ്റ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെവൻ ബിറ്റ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സിനും സപ്പോസ് എ എ എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ആസ്കി കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ആസ്കി കോഡ് എന്താണോ ആ ആസ്കി വാല്യൂ എന്താണോ ആ ആസ്കി വാല്യൂ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ചാണ് അറുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കാരണം എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി കോഡ് അറുപത്തഞ്ചാണ് അറുപത്തഞ്ചിന് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സെവൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സെവൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല സീറോ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ബിറ്റ് വരുന്ന അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അല്ലേ സപ്പോസ് ടൂവിന് എങ്ങനെയ
അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏ ടു വൺ 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 ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സീറോ മുതൽ അല്ലേ അതായത് ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് അല്ലേ സീറോ നൂറ്റി അല്ലേ സീറോ മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അല്ലേ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പിന്നെ ആസ്കി കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർസ്റ്റിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ആണ് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ഈ ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ആസ്കി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ്കി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ്കി ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ്കി ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എട്ട് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെ ലെറ്റേഴ്സ് സോറി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ്കി കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല ക്യാരക്ടറിന് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഫ ആസ്കി വാല്യൂ ഉണ്ട് ആസ്കി കോഡ് ഉണ്ട് ആ ആസ്കി കോഡിൻ്റെ സെവൻ ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആസ്കി ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ്കി ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ടു പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അല്ലേ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആസ്കീൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എപ്സിഡി എപ്സിഡി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ആസ്കി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആസ്കി കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്നാണ് എഫ്സിഡി കോഡ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് അല്ലേ അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഐ ബി എം ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഐ ബി എം ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കോമ്പിനേഷൻ വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും റെപ്രസ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കോമ്പിനേഷൻ വരെ കൊടുക്കാം എട്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസ്കി പോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എപ്സിഡിക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസ്മൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എപ്സിഡി കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ എപ്സിഡി കോഡിൻ്റെ ബൈനറി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഐ ബി എം ആണത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഇനി ചില കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആസ്കിയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചില കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ്കിയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എഫ്സിഡി കോഡിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ആസ്കിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ചില കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എഫ്സിഡി കോഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസ്കിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആസ്കിയിൽ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എഫ്സിഡിക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട്
അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഒരു പക്ഷേ മതിയാവത വന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുനീക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് യുനീക്കോഡ് എന്താണ് യുനീക്കോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ യുനീക്കോഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പതിനാറ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സീറോ 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 വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ പതിനാറ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് വൺ വരെ വരുന്നത് അതായത് അറുപത്തയ്യായിരത്തി അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ പതിനാറ് വിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ഈ ഒരു യൂണിക്കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഈ യൂണിക്കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആസ്റ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ്റ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഇനി എബ്സിഡിക്ക് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എബ്സിഡിക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കാരണം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഐ എസ് സി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ യൂണിക്കോഡ് ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ ആ യൂണിക്കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എൽ എഫ് ബി എൽ ക്യൂ അതിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അങ്ങനെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യൂല അതിനൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ പറഞ്ഞ കോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കിംഗ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സിഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക്കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ കോഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ആ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓഡിയോ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ അല്ലേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓഡിയോ ഇമേജ് ആൻഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇൻഡിജറും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ എ എന്നല്ല പി എന്നല്ല ക്യു എന്നല്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ് കെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എഫ്സിഡിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഐ എസ് എ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക്കോഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ആസ് കെ വാല്യൂ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഇമേജ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇമേജസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇമേജുകൾ നമ്മൾ ഇമേജുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാറ് ഇമേജിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ജെ പി ഇ ജി ഫോർമാറ്റ് ആണല്ലേ ഇമേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൽ ജെ പി ഇ ജി ആണ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കൊടുക്കും ജെ പി ജി ജോയിൻറ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഹോം ജോയിൻറ്റ്
എന്താ പറയുക ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇമേജ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇമേജിൻ്റെ ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ സാധാരണ ഇമേജിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇമേജ് ചെയ്ത ടൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് തരാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ പിക്സലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒരു പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതേപോലെ ഇമേജിൻ്റെ മറ്റു ചില ഫോർമാറ്റുകളാണ് അല്ലേ ബിറ്റ് അല്ലേ ബിറ്റ് മാപ്പ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുന്ന ബിറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ ബിറ്റ് മാപ്പ് പിന്നെ ഫയൽ ഫോർ ബി എം പി അല്ലേ ബി എം പി ബിറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് പിന്നെ ടിഫ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ടിഫ് അല്ല ടാഗ്ഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ടാഗ്ഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ടിഫ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജിഫ് കൊടുക്കാം അല്ലേ അല്ല ഗ്രാഫിക് ഇമേജ് അല്ലേ ഗ്രാഫിക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ അതായത് തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് അതാണ് എന്ത് ജിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് അതാണ് ജിഫ് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക് അല്ലെ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് പോർട്ടബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് പോർട്ടബിൾ ഓർ പബ്ലിക് അല്ലെ പി എൻ ജി പോർട്ടബിൾ ഓർ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫിക് അല്ലേ ഈ തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ സ്റ്റോർ സാധാരണ ഇതിൽ ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ജെ ജോയിൻറ്റ് പിക്ചർ എക്സ്പേർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് അപ്പോൾ എഡർ ഇൻഫർമേഷനും ഇമേജ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ആ ഇമേജിൻ്റെ പേരും സൈസും ടൈപ്പും ഒക്കെ എഡർ ഇൻഫർമേഷനാണ് കൊടുക്കുക ഇമേജ് ഡാറ്റ പിക്സലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര പിക്സൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇമേജ് ഡാറ്റയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബി എം ബിറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ടാഗ്ഡ് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ടിഫ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ജിഫ് ഉണ്ട് പോർട്ടബിൾ ഓർ പിന്നെ പബ്ലിക് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓഡിയോൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എം പി ത്രീ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ ഓഡിയോ ഫയൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് എം പി ത്രീ ഒക്കെ എം പി ത്രീ എം ഐ ഡി ഐ എ ഐ എഫ് എഫ് അല്ലേ അല്ലെ ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഒരു ഓഡിയോ നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം പി ത്രീ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലേ എം ഐ ഡി ഐ ഫോർമാറ്റിൽ എ ഐ എഫ് എഫ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓഡിയോ ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് എം പി ത്രീ ഫോർമാറ്റാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു കേസുണ്ട് അല്ലേ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എ വി ഐ അല്ലേ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് അല്ലേ ഇൻ്റർലീവ് അല്ലേ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇൻ്റർലീവ് അല്ലെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് എ വി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഫോർ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓഡിയോ നമുക്ക് എം പി ത്രീയോ എം ഐ ഡിയോ എ ഐ എഫ് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇമേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ സിസ്റ്റവും നമ്പർ കൺവേഷനും അഡീഷനും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് നല്ലവണ്ണം വായിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും കൂടി പിന്നെ വായിച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചാപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സഹായകരമാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ല